నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఒకటి కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో తిరుమలలో క్యూలైన్ అమరావతిలో ముప్పై ఒకటిన శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి భూమి పూజ టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి నిర్ణయాలు రథసప్తమికి మాడవీధుల్లో విస్తృత ఏర్పాట్లు సమీక్ష సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ ఆదేశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో వేడుకగా ఊంజల్ సేవ దేవీద్వయంతో కళ్యాణ వెంకన్న దివ్య దర్శనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో నూతనంగా నిర్మించనున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాల నిర్మాణానికి ఇరవై ఏడు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసినట్లు టిటిడి పాలక మండలి చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం చైర్మన్ అధ్యక్షతన టిటిడి పాలక మండలి సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఈ నిధులతో అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణంతో పాటు మహారాజగోపురం ఆజిత సేవా మండపం అద్దాల మండపం రథ మండపాలను నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడించారు అలాగే తిరుపతిలోని అలిపిరి వద్ద అరవై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో మూడు గదులతో కూడిన వసతి సముదాయం నిర్మాణానికి టెండర్లు ఖరారు చేసినట్లు తెలిపారు అరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షలతో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు రూమ్లు నిర్మించేందుకు టెండర్ ఖరారు చేయడం జరిగింది తిరుమల శ్రీవారి ధర్మనార్థ వచ్చే భక్తులకు మరింత పటిష్టంగా నిఘా భద్రతను కల్పించేందుకు రెండవ దశలో వెయ్యిన్ని యాభై సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటుకు పదహైదు కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం సర్వదర్శన కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆవార్ ట్యాంక్ రెస్ట్ హౌస్ గేట్ వరకు పదిహేడు కోట్ల ఇరవై ఒక లక్షతో క్యూలైన్ లైన్ నిర్మించేందుకు టెండర్ ఖరారు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా తిరుపతిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న డేటా సెంటర్కు సంబంధించిన హార్డ్వేర్ ఏర్పాటుకు కోటి తొంభై ఏడు లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది అమరావతిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాన్ని నిర్మించే ప్రక్రియలో భాగంగా మహారాజగోపురం ఆర్జిత సేవ మండపం అద్దాల మండపం వాహన మండపం రథ మండపం పుష్కరిణి నిర్మించేందుకు ఇరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు టెండర్ ఖరారు చేయడం జరిగినది స్వర్గీయ శ్రీ వేదాంత దేశికాచార్యులు స్థానంలో టీటీడీ అర్చకులు శ్రీ అనంత సేన దీక్షితులను రెండేళ్లు కాలపరిమితిగాను ఆగమ సలహాదారునిగాను నియమించేందుకు ఆమోద తెలపడం జరిగింది తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ సమీపంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వసతి సముదాయంలో ఒక రోజులకు నాన్ ఏసీ గది ఆరు వందల రూపాయలు ఏసీ గది పన్నెండు వందలు ఏసీ డార్మిటరీ ఒక వ్యక్తికి నూరు రూపాయలతో అద్దె నిర్ణయిస్తూ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది పలవేలోని గోశాలలో దేశవాళి గోవుల సంరక్షణ కోసం ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం నలభై కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద కళ్యాణ మండపాన్ని రెండు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలతో నిర్మించేందుకు టెండర్స్ ఖరారు చేయడం జరిగింది ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర దివ్యక్షేత్రాల నిర్మాణానికి విజయనగరం జిల్లా పార్వతి నగరంలో రెండు కోట్ల తొంభై లక్షలు శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట రెండు కోట్ల ఎనభై ఆరు లక్షలు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షలు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అనంతరం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీన భూకర్షణ జరపనున్నట్లు వెల్లడించారు ఆ రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాల మధ్యన ఈ క్రతువును ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు విచ్చయనున్నట్లు తెలిపారు అమరావతిలో ఇప్పుడు శాస్త్రోక్తంగా మన దగ్గర అంటే వ్యాఖ్యానస ఆగమ విధానంలో ఎప్పుడైనా కొత్త దివాల నిర్మాణం మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ భూకర్షణ కార్యక్రమం అనేది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ఆగమ సలహాదారులు తెలియపరచుకోవడం జరిగింది దానివల్ల అంటే 
ముప్పై ఒకటో తేదీ ఉదయము తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల లోపల ఒక శుభముహూర్తం అంచే ఉందని చెప్పేసి ఆగమ సలహాదారులు తెలియపరిచారు దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు చీఫ్ గెస్ట్గా ఉండి ఆ భూకర్షణ కార్యక్రమం జనవరి ముప్పై ఒకటో తేదీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది జనవరి ముప్పై ఒకటో తేదీ భూకర్షణ కార్యక్రమం చేశాక ఇంకా కొన్ని రోజులు ఈ అర్చక స్వాములు అందరూ కూడా వేరే వేరే హోమాలు పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకొని ఇంకా త్వరగా ఆ పనులు అన్ని కూడా ప్రారంభించే కార్యక్రమం ఉంటుంది టెండర్స్ ఇప్పటికే నాలుగు దశల వారీగా మనం టెండర్ పిలిచాం కాబట్టి రెండు టెండర్స్ ఏమో బోర్డు లాస్ట్ మీటింగ్లో రెండు టెండర్స్ ఏమో ఇవాళ బోర్డు మీటింగ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం శాంక్షన్ చేసినటువంటి దాదాపు నూట నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు పనుల్లో ఓన్లీ పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు తప్ప మిగతా నూట ముప్పై కోట్ల రూపాయలు వర్క్స్ అన్ని కూడా నాలుగు బీట్స్తో టెండర్స్ ఫైనల్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆ పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు పనులు ఇప్పుడు ఎన్నింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంటర్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ అన్ని వర్క్స్ ఫైనల్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఆ భూకర్షణ కార్యక్రమం అయ్యాక వైదిక కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ప్రారంభించబోతున్నాం ఫిబ్రవరి పన్నెండున జరగనున్న రథ సప్తమికి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు మంగళవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల అధికారులతో జేఈఓ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఒకరోజు బ్రహ్మోత్సవంగా ప్రసిద్దిగాంచిన రథ సప్తమి నాడు మాడవీధుల్లోని గ్యాలరీలో వేచి ఉండే భక్తులకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సేవలు అందించేందుకు వీలుగా గ్యాలరీల వారీగా శ్రీవారి సేవకులకు విధులు కేటాయించాలని ఆదేశించారు శ్రీవారి సేవకుల సాయంతో భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు మంచినీరు అందించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలన్నారు మాడవీధుల్లో భక్తులకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు తగినంత మంది వైద్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్నారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ ఆండాల్ మార్గలి నీరాటోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా ధనుర్మాసంలో అమ్మవారికి విశేషంగా నీరాటోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పదమూడవ తేదీ వరకు నీరాటోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా రెండవ రోజైన మంగళవారం వేకువజామున ఆండాల అమ్మవారు పల్లకీపై ఆసినూరాలై శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా రామచంద్ర పుష్కణి వద్ద ఉన్న నీరాడ మండపానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు అమ్మవారికి ఆరాధనలు జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు సాయంత్రం గోదాదేవి అమ్మవారిని రామచంద్ర తీర్థ కట్ట నుంచి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయ మాడవీధుల ప్రదక్షిణగా గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉంజల సేవ వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లను వేలపై వేంచేపు చేశారు ఆపై అద్భుతమైన అన్నమయ్య కీర్తనాలతో ఉంజల సేవ ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వేదనాథ సమర్పణతో స్వామి అమ్మవార్లను ఆద్యంతం భక్తి శ్రద్దలతో కొలిచారు ఊయిలలో స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తులు తరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా మాఘమాసంలో ఈ ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని అద్దాల మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను వేరువేరుగా వేంచేపు చేసి టిటిడి చిన్నదియర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి పెరియాల్ వారకు సమర్పించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం విన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 
శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమలకు తొలి గడప కడప జిల్లా దేవుని కడపలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీవారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వలంకర శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి పలు రకాల వైదిక క్రతువులు జరిపారు అనంతరం అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని సేవించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర గంధం కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి సహస్రనామార్చను జరిపారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని స్వామివారిని కనులార తిలకించి సేవించారు తమిళనాడు రాష్ట్రం వేలూరు జిల్లా దక్షిణ పాతపాళ్యంలో వెలిసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా హనుమాన్ మాలలు ధరించిన భక్తులు ఇరుముడులతో కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి హనుమంత వాహనంపై కొలువు తెచ్చారు అనంతరం స్వామివారి పుష్ప పల్లకీని భక్తులు లాగుతూ గిరి ప్రదక్షిణ జరిపారు భక్తుల రామనామ స్మరణలతో ఆ ప్రాంతం మారుమోగింది ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీ గోదాదేవి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు శ్రీ గోదాదేవి మూలమూర్తిని కొబ్బరి నీరు తేనె గంధం తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తరువాత అమ్మవారిని సర్వలంకర శోభితంగా అలంకరించి విశేష హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని చల్లని తల్లి ఆశీసులు అందుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అంగర్ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష తులసి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై ఆసీనులను చేసి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం పంచామృత మండపారాధనలు జరిపారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను ఫల పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తరువాత తులసి దళాలతో అర్చనలు కుంకుమార్చనలు జరిపారు ఆపై వివిధ రకాల హోమాలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పాద పద్మ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ప్రాతః కాలంలో ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించి వివిధ రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి పాద పద్మ సేవను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం సహస్ర నామార్చనలు నిర్వహించి స్వామివారికి కర్పూర హారతలిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే నంజాలలోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయం ధనుర్మాస పూజలతో శోభిలింది ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించి పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం విశేష పూజలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లి ఆశీసులు అందుకున్నారు భద్రాచలంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు రంగనాథుని అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని రంగనాథుని అలంకరణలో శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు ఆ తరువాత చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో స్వామివారిని కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీసులు అందుకున్నారు కరీంనగర్లోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం ధనుర్మాస శోభతో ప్రకాశించింది ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయునికి విశేష అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు నివేదనలు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే బోయవాడలో గల శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంజనేయ సుతునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు 
ఇసందర్భంగా గర్భాలయంలో కొలువుదేరిన ఆంజనేయునికి విశేష అభిషేకాలు చేసి తమల పాకులతో అర్చన చందన పూజలు జరిపారు మంగళహారతులు సమర్పించి భక్తులకు దసరా భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు స్వామివారి పూజల్లో పాల్గొని తరించారు శ్రీకాణహస్తిలోని శ్రీ సంకటహర విమోచన ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలను నిర్వహించారు మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఉదయం విశేష అభిషేకాలు జరిపారు ఆ తరువాత వడమాలలతో పాటు వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆంజనేయ సూతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు శ్రీకాకుళంలోని పాలకొండ రోడ్డులో వెలిసిన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధనుర్మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రవచకులు గోదాదేవి పాసుర ప్రాశస్త్యాన్ని భక్తులకు సవివరంగా వివరించారు భారతీయ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రస్తుత తరం పిల్లలకు తెలియజేయడమే కాకుండా సంక్రాంతి పండుగ ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేసేందుకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు సంప్రదాయ వేషధారణలతో నిర్వహించిన కార్యక్రమాలు అలరించాయి భోగి మంటలు సంక్రాంతి శోభ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు పండుగ ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించి వారిలో సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని నింపారు విశాఖపట్టణంలోని శ్రీ కైలాసగిరి స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసలెత్తున్న రామబంటు ఆంజనేయునికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి పట్టు వస్త్రాలు పరిమర భరిత పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు తరువాత సింధూరంతో అర్చించి హారతలిచ్చారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తమ గోత్ర నామాలతో పూజలు జరిపించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విశాఖపట్నం విశాలాక్షి నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ కోదండ సీతారామాలయంలో ఉపాలయంగా కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి స్వర్ణ కవచం పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి శతనామాచనలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని స్వామివారి ఆశీసులు అందుకున్నారు కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శుభతో విరాజిల్లాయి జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో ధనుర్మాసోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో వెలిసిన శ్రీ రామచంద్ర స్వామివారి మందిరంలో ధనుర్మాస వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చి పూజలు జరిపారు తరువాత మహిళలు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి స్వామివారిని కీర్తిస్తూ కోలాటాలను ఆడిపాడారు అనంతరం అర్చకులు సీతారాములకు హారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అలాగే జగ్గయ్యపేటలోని ప్రాచీన చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిపి దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు తరువాత చెన్నకేశ్వర స్వామి వారికి పంచహారతులు ఇచ్చి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఇక విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురంలో వెలిసిన శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి వేకో జాముని వివిధ రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తరువాత పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి తమలపాకులతో అర్చించారు మంగళ నీరాజనాలు పలికి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ నగరంలోని టీచర్స్ కాలనీలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ధనుర్మాస శుభతో విరాజిల్లింది ఉత్సవాలలో భాగంగా ఆలయంలోని స్వామి అమ్మవార్లకు వేకువ జామని విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారికి మంగళహారతులు సమర్పించి తిరుప్పావైని పారాయణం చేశారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలను వెలిగించారు దీపాల వెలుగుల్లో ఆలయ ప్రాంగణం దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది అలాగే చైతన్యపురిలోని శ్రీవారి దేవాలయంలో స్వామివారి తిరునక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి శోభాయమానంగా అలంకరించారు హారతులు సమర్పించి మంగళహారతులు పలికారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గోవింద నామస్మరణలతో పులకించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నిరాశనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం హిందుస్థానీ గాత్ర కచేరీ జరిగింది 
अमेरिका को चंदी ना सुमन घोष ब्रंदम हिंदुस्तानी गात्र कचेरी श्रीवारी भक्तिलनु आकर्ट कुंदे सर्वांगे हरि चंदनम सुलालितम कंठे திருபதிலோனி அன்னமாச்சியரிய கடாம் மந்திரம்லோ சரி வெங்கட்டேச்வர ரிகாடிங்க பிராஜெட்ட ஆத்வரியம்லோ சரவனா நக்ஷத்திரானி புருச்கரின்சுகுனி அன்னமைய சங்கிர்த்தினல சுமமாலிக்க சீடி ஆவிஷ்கரண ஜர்கிந்தே பரசித்த காயக்குலு ஜி பாலகிரிஷ்ன பிருசாத் சுவரபரச்சக பாலகிரிஷ்ன பிருசாத் அனில குமார் NC சரிதேவி புல்லைம்மா ரமணவானி கானன் சேசின ஏ சிடினி அன்னமாச்சாரி பிராஜெக்ட் டிரைக்டர் B. விஸ்வனாத் ஆவிஷ்கரின்சாரு இ சந்தர்ப்பங்க காயக்குலு பாலகிரிஷ்ன பிருசாத் புல்லைம்மனு சன்மானின்சாரு இக்க திருமலைலோ சரிவாரி தர்சினம் சாதாரன சர்வதர்சினம் பக்துலு 25 கம்பாட்மெண்டலலு வேச்சி உன்னாரு சர்வதர்சினம் டோகென்கல பக்துலக்கு நிர்மீத சமையன்லோ தர்சினம் புர்த்தாவுத்தோந்தி சரிவாரி மிட்ட மார்க்கனலோ உதையம் 6 கண்டலனுச்சி சாயிந்தரம் 6 கண்டல வரக்கு பக்துலனும் அனமதிச்தாரு இக்க திருமல வாத்தவரணம் திரிகி ரேபு உதியம் தொமிதி கண்டலுக்கு பிரசார்மையே ஆத்தியாத்மிக விசேசால்லோ மலிக்கலச்குந்தாம். ஓம் நமோ வேங்கடே சாயா.